Chào mừng toàn thể các bạn đã đến với chương trình radio tư vấn online của công ty tư vấn du học Tân Đại Dương là công ty tư vấn hàng đầu Việt Nam với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học và du lịch các nước Cần chuẩn bị bao nhiêu tiền cho một năm học có lẽ đây là vấn đề mà ai có ý định đi du học tại Singapore luôn quan tâm nhất Không những thế mà còn rất nhiều vấn đề khác cần xem xét trước khi quyết định du học như là học phí bao nhiêu, tiền ăn ở ra sao, nên chọn trường nào cho phù hợp muốn xin học bổng tại trường có khó hay không và hôm nay du học Tân Đại Dương chuyên làm hồ sơ du học của các nước xin chia sẻ thông tin về chương trình học cũng như cái nhìn khái quát hơn về du học Singapore một bạn đặt ra đó là tôi đã tốt nghiệp đại học ngành quản trị kinh doanh đi làm được 3 năm nhưng vì công ty cũng có nhiều đối tác là nước ngoài nên bắt buộc tôi phải nâng cao hơn vốn anh ngữ của mình và tôi quyết định chọn Singapore để học tiếng Anh nhưng tôi chưa chọn được trường và xin Tân Đại Dương tư vấn giúp cho tôi và chào bạn, hiện nay cho dù bạn làm việc ở bất kỳ ngành nghề nào về tinh học, kỹ thuật, du lịch hay quản trị kinh doanh, nếu bạn có một khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt thì xác suất thành công của bạn là khá cao. Đặc biệt với những người làm ngành nghề về dịch vụ thì tiếng Anh giao tiếp càng đặc biệt quan trọng. Trong môi trường giao dịch và làm việc với đối tác nước ngoài, bắt buộc khả năng sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh thật sự thành thạo và đó là một điều khó khăn đối với những người học tiếng Anh giao tiếp cơ bản. Singapore cũng có rất nhiều trường đào tạo tiếng Anh nên nhiều bạn rất phân vân làm sao để chọn cho mình một ngôi trường phù hợp, học phí vừa phải Và Tân Đại Dương, đại diện của trường Singapore xin mật mí với bạn về Học viện EIC một trong những trường đào tạo tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao Và chương trình tiếng Anh tại trường sẽ có 4 cấp độ với mỗi cấp độ là 2 tháng Để biết mình học ở cấp độ nào và cần học bao nhiêu tháng Đầu tiên bạn sẽ làm bài kiểm tra anh văn tại văn phòng Trong môi trường hoàn toàn nói tiếng Anh thì hầu như sau khóa học tiếng Anh tại EIC Bạn sẽ có vốn tiếng Anh vượt trội để củng cố cho công việc của mình Và để tìm hiểu thêm về chương trình học cũng như học bổng của trường Các bạn vui lòng liên hệ qua hotline 099 6277 629 hoặc 0166 515 7271 Và câu hỏi thứ hai đó là con tôi đang học lớp 9 Tôi tham khảo thấy trường công lập tại Singapore là một trong những trường tốt nhất thế giới Vậy yêu cầu để được vào trường công lập tại Singapore thì yêu cầu như thế nào? Nếu không đủ điều kiện có cách nào khác để vào được trường công lập? Và chào chị, chương trình cao đẳng đại học công lập của Singapore được đánh giá cao về chất lượng trong khu vực và trên toàn thế giới Vì giúp học sinh hoàn thiện cũng như phát triển cách tư duy suy nghĩ một cách độc lập Tuy nhiên, tất cả các bài thi đều phải làm bằng tiếng Anh nên đôi khi học sinh Việt Nam sẽ đạt kết quả không cao nếu không có sự chuẩn bị trước. Đa phần học sinh Việt Nam muốn thi đạo vào trường công lập, các bạn cần phải qua một khóa ôn luyện, có sự chuẩn bị thật tốt về tiếng Anh và toán trước khi đến Singapore, sau đó mới tham gia vào kỳ thi mở ra hàng năm vào tháng 10 hoặc tháng 1 của các trường công lập chính phủ. Có hai cách để vào được trường công lập, thứ nhất sẽ thi trực tiếp, thứ hai sẽ qua khóa ôn luyện lấy chứng chỉ O-Level dành cho học sinh lớp 9 muốn vào cao đẳng công lập và chứng chỉ A-Level dành cho học sinh hết lớp 11 muốn vào trường đại học công lập Trường EIC Singapore hiện nay đang có khóa luyện vào trường công lập chính phủ Singapore với chương trình O-Level dành cho học sinh hết lớp 9 thời gian học là 10 tháng sau 10 tháng các bạn sẽ phải thi để lấy chứng chỉ O-Level với hai môn là toán và anh văn khi lấy O-Level, học sinh sẽ vào được các trường cao đẳng công lập tại Singapore. Trong suốt quá trình học lập tại Singapore, các em học sinh sẽ được theo dõi và giám sát của giáo viên, sẵn sàng hỗ trợ nếu các em gặp khó khăn. Mọi hoạt động của học sinh sẽ được thông báo đầy đủ và nhanh chóng tới quý phụ huynh trong suốt thời gian học. Để tìm hiểu rõ hơn về thông tin, học phí, điều kiện nhận học bổng của các trường tại Singapore, các bạn hãy liên hệ ngay với đại diện của trường EIC tại Việt Nam, công ty du học Tân Đại Dương qua hotline 0996277629 hoặc 0615157271 và hiện nay công ty Tân Đại Dương chỉ có 3 nơi và không có chi nhánh ở các tỉnh phía Bắc các bạn vui lòng cập nhật vào các website của công ty để tìm hiểu rõ hơn về chương trình du học của các nước đó là tân đại dương edu vn và tddvn com chia sẻ môi du học của công ty Tân Đại Dương và các bạn thân mến thì ngày nay vấn đề du học không còn xa lạ đối với sinh viên Việt Nam và việc lựa chọn cho mình một môi trường học phù hợp cũng như là chất lượng và tiết kiệm được chi phí khi du học luôn là mối quan tâm của các bậc phụ huynh cũng như là các bạn học sinh 
Và đến với chương trình hôm nay thì Tân Đại Dương mời các bạn cùng trò chuyện với em Bùi An Như Quỳnh. Như Quỳnh sẽ lựa chọn Singapore làm điểm đến để du học bởi những cái lý do trên. Và ngay bây giờ đây thì mời các bạn cùng trò chuyện với Như Quỳnh để tìm hiểu quá trình làm hồ sơ cũng như là các ngành học của Như Quỳnh bên Singapore là ngành gì nhé. À, chào Như Quỳnh. Em chào chị. Em có thể giới thiệu đôi nét về bản thân em. À, em tên là Bùi An Như Quỳnh. Em năm nay 24 tuổi. À, nhà em với em thì sống ở đây từ hồi em còn nhỏ rồi à, Hiện giờ thì em đang uh, làm ở trường đại học Bách Khoa Em đang dạy một viên tại trường Bách Khoa à, Mình nói là giáo viên của trường ừ. Dạ Vậy là sắp tới thì là em sẽ qua sinh học Thì không biết lý do tại sao em lại chọn Singapore làm những đến đi du học à, Thực ra thì trước khi mà em quyết định chọn Singapore Thì em cũng có cân nhắc đến một số những cái nước khác Rồi cũng có nói chuyện với bố mẹ nhưng mà sau đó cân nhắc thì tại vì cũng cái ngành học của em nó cũng khá là đặc biệt đó Nên là nếu như mà em chọn những cái nước khác thì hầu như là không có học bổng Và cái chi phí nó sẽ rất là đắt à, Chi phí học thì nhà em có thể lo được nhưng mà những cái chi phí sinh hoạt thì nó sẽ rất là đắt Nên à, nói chung là tài chính là một trong những lý do mà em chọn Singapore à, Với lại em thi theo hướng thì em muốn đi theo giáo dục mà em thấy giáo dục Singapore cũng rất là tốt và họ cũng rất là chú trọng phát triển nên là em cũng muốn qua đó để học hỏi những cái kinh nghiệm của họ. À, thì lúc nãy em có giới thiệu đó là em cho học một cái ngành rất là đặc biệt thì không biết là qua sinh là mình học cái ngành gì em có thể chia sẻ với các bạn à, em chọn ngành mầm non <cười> tức là sẽ làm việc với lại trẻ em khoảng dưới 6 tuổi nè là em rất thích trẻ em vậy. <cười> từ qua đó mình sẽ học ở trường nào em ha Um, nó là một cái học viện nó tên là MMI um, thì đây là một cái trường nó cũng có ở, có mặt ở rất là nhiều nước và nó đào tạo giáo viên mầm non đào tạo các chương trình mầm non và nó cũng là một cái trường mầm non luôn nên là em hy vọng là nếu như mà em học ở đây được thì em có thể ở lại làm vậy đến trường hôm nay của mình là sau khi học xong thì mình có thể là xin lại là lấy nguyên trường Ừ. qua đó mình biết về dịch vụ của Tân Đại Dương em à, <cười> thì em cũng tìm hiểu ở trên mạng thôi chị tức là em cũng uh, uh, sợ thử một số những cái trung tâm tư vấn mà có có từng liên lạc với cái trường mà em chọn là Minh Sinh khi làm hồ sơ thì uh, em cũng có cân nhắc đến một số những cái trung tâm khác nhau thì em đi tìm cái ngành này xem là có trung tâm nào mà có thể hỗ trợ được cho em hay không á thì chỉ có khoảng một hai chỗ là có phản hồi lại cho em nhưng mà đa số thì họ đều trả lời là ở Singapore không có trường nào hết thì thực ra thì đi du học Singapore thì thủ tục nó cũng rất là đơn giản nó cũng không có đòi hỏi mình gì nhiều lắm chỉ là những cái thủ tục hồ sơ rất là cơ bản thôi thì uh, như các chị hướng dẫn cho em thì rất là rõ ràng em cũng không phải đi tới đi luôn nhiều hầu như là chỉ có những cái gì mà gửi qua mail được đó, thì uh, mấy chị em nói em gửi qua mail rồi còn uh, cái gì mà cầm lắm đó, thì em mới phải uh, chạy lên đây để em lấy hoặc là em đưa thôi nên là em thấy thủ tục rất là đơn giản em hầu như không phải làm gì hết em thấy là các chị tư vấn rất là nhiệt tình Ờ, em thì tính của em rất là hay lo lắng nhiều thứ nên là em hỏi rất là nhiều vấn đề và có khi là cùng một thứ mà em cứ hỏi đi hỏi lại nhưng mà các chị tư vấn thì chị rất là nhiệt tình trả lời cho em cũng không có ngại phiền gì hết thật ra là em cũng bất ngờ <cười> tại vì <cười> ban đầu thì em nghĩ là có thu phí nhưng mà chắc là xong hết rồi thì mới thu phí đến khi mà chị lựa nói với em là Thật sự của em không có thu phí thì em rất là nghiêm nhiên Em nghĩ là nếu mà đi qua những cái công ty khác thì cái đó là sẽ có thu phí rồi Nếu như mà em mà có một người bạn nào muốn đi du học thì chắc chắn là em sẽ giới đến tên Đại Dương <cười> Rồi chị cảm ơn những chia sẻ của Như Quỳnh ha Và chúc em sẽ hoàn thành được ước mơ cho tương lai của mình Như vậy, em cảm ơn chị Chương trình chia sẻ ước mơ du học của công ty Tân Đại Dương xin được khép lại tại đây Và để tham khảo thêm các chia sẻ của các du học sinh đã nhận được visa du học thì các bạn tham khảo tại website tân đại dương edu vn hay là tdvn com ngoài ra thì để được hướng dẫn về thủ tục du học thì các bạn có thể liên hệ ngay tới công ty tân đại dương ở địa chỉ quận nhất quận 5 hay là nha trang hoặc gọi trực tiếp về số hotline tám ba tám bốn tám bốn tám bảy chín mọi thông tin thắc mắc của quý vị sẽ được các chuyên viên tư vấn của tân đại dương giải đáp xin chào và hẹn gặp lại